they are they are just hasty they cannot wait and observe huh suppose you see how can you prove the existence of the devas как мы можем доказать существование дев ведь они невидимые и они ну как бы скрыты скрыты от нас you saw a seed in the soil вы можете увидеть зерно зерно которое попадает в землю and just wait then you get a sprout подождите когда оно упустит росток a very seed of a very huge tree like banyan or oak tree потом вырастет огромное какое-нибудь дерево a very tiny seed это крохотное зернышко you put it and you get the sprout and developing growing and growing and finally grows into such a big tree вы берете это крохотное зернышко кладете в землю и видите как оно через время вырастает в огромное дерево who is responsible for that кто это делает <laughs> you, the so called scientist will say yes, yes it grows but how it can grow matter it is a, it's a matter but how can it grow without consciousness и ученые скажут ну да вот ну да это зерно поэтому оно растёт но они не могут объяснить почему оно растёт как оно может расти как вообще материя может самоувеличиваться there are many principles working in that и в этом мы находим а как оно может самоувеличиваться без сознания находящегося в нём they are called dharmas in sanskrit there is this principles they are called dharmas а в санскрите есть принципы которые называются дхармы а нет дармы нет дхармы нет карма да карма дхармы слышат карма обижу да я буду что-то за рукачки сняла so then <coughs> when there is this such a huge tree where is it there in this small seed и вот вернёмся к нашему дереву где это дерево в этом маленьком зёрнышке you can you can make a dissection put under a powerful uh, microscope and you can see can you see any any tree in that вы можете взять это зерно разрезать его посмотреть под самым сильным мощным микроскопом мира But, Вы but, в этом зерне никогда не найдёте никакого дерева. Даже but, в самом микроскопическом проявлении. But how how is it possible that such a huge tree is inserted in such a small seed? Ну как же это становится возможным вот это вот из крохотного семени, чтобы вырастало огромное дерево? And how this process of germination is going on? И как происходит процесс прорастания? and how we are also are born we are when we came into the womb of the mother we are in a very tiny just one cell biological cell а как мы сами появляемся из одной клетки крохотной невидимой and how the process of fertilization is going on и как происходит процесс оплодотворения it cannot go by itself it is there must be some consciousness which guides this which conducts this сам собой обязательно должен быть разум который направляет это этот процесс so these intelligences who are working in nature и это именно те разумы которые работают в природе there are various intelligences есть очень разные разумы the shape consciousness сознание формы number consciousness сознание числа so all these different <coughs> the consciousness the different principles they are, they are responsible for all these phenomena 
И все эти разумы, они ответственны за все процессы, происходящие в этом мире. So these are called the devas. И они, их мы называем девами. So then somebody again will get a question that then how why don't we we are not able to why we are not able to see them their devas. Тогда кто-то спросит, а почему мы их не видим этих девов? How can you see because your your ability to see itself is because of the working of the particular deva. Но как мы их можем видеть? Ведь даже само зрение, наша способность видеть, она тоже управляется девами. <laughs> so how can your poor eye, physical eye, can see that? И как ваш бедный глаз, который <laughs> на самом деле бедный, может увидеть? <laughs> so <coughs> we should not limit ourselves to think that what all is existing if we can see. We cannot see. И мы, естественно, не должны думать о том, что то, чего мы не видим, это не существует. You see, the, the whole space in us and around us is highly potential. It is, it is all filled by all these energies. Can you see all these energies? Can you see what can you see? И мы понимаем, что все, все, что находится в нас, и все, что находится вне нас. Uh, это uh, все обладает огромным потенциалом и uh, все пропитано всякими энергиями. Но разве мы видим хоть одну из этих энергий воочию? You can feel the energy, you cannot see мы like that. Мы ее можем чувствовать, но мы никогда ее не увидим. Even the even the intelligence also. You say I, I am. If, if you say I am intelligent, then if you ask You show you what, show how, how what do you call intelligence? <laughs> how is it possible? Даже да, даже про человека, если он скажет, ну я умный, если вы скажете, ну покажи свой ум, выложи его на стол. And show where is your mind? You say, my mind is now depressed or my mind is like this. So where is your mind? Show it. Или кто-нибудь придет, скажет, а у меня, ну, в смысле, я чувствую, что мой ум сейчас находится so в депрессии, say... в депрессии. Если вам начнут отвечать, ну, uh-huh. давайте покажите, где этот ум. If you cannot, if you cannot show your mind, can you say that mind is not there? Если мы не можем выложить на стол свой ум, то разве мы можем утверждать, что ума нет? So that is similarly about devas. Точно так же и про девов. So there are intelligences in nature that are constantly at work. Есть таким образом разумы в природе, которые постоянно совершают некую работу. Who are responsible for all these phenomena like fertilization, germination, and all this? За все феномены, такие как прорастание или оплодотворение и все остальные. And these intelligences are called devas by the ancient scientists. древние мудрецы назвали эти эти разумы девами. So for example you take the numbers. Или возьмем числа. There are numerals and numbers in the arithmetic and mathematics. And so you, when you ask the scientists from where the numbers are coming, existing. <laughs> so the scientists will explain that some numbers are discovered in 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 India, some are discovered in Greece, in Greece, huh? some in Egypt. So they try to give out the history of the invention of numbers. И будут нам стараться рассказать историю изобретения чисел. So that is too primitive. Но это очень примитивный подход. How can you say that the human beings have discovered numbers? Как мы можем сказать, что человек обнаружил числа? Are numbers existing before the human being was existing, or numbers came into existence after 
human beings came into existence. И когда числа появились? До того, как человек появился или после того, как человек появился? If numbers were not existing before, подумайте сами, если если бы числа не существовали до появления человека, how is it possible that in the in the in the formation of embryo precisely exactly this cell, everything is formed according to the number? Как бы было возможным формирование эмбриона с с конкретными количествами конечностей там? <laughs> everything observed in nature, everything is in the perfect form according to this. Even you take the atoms and their atoms and their inner parts, everything are precisely in number. И даже атом, если мы возьмем, то атом он atoms. такой же, да. Yeah. So Определенный the, атом он всегда такой же. So can you say that the human being came into existence first and then he invented the numbers, he created atoms? <laughs> Поэтому мы не можем говорить, что сначала пришел человек, а потом он придумал все это числа, там размеры и прочее. Numbers are there existing in the creation as potencies. Числа они существуют в этом мироздании в качестве потенциала. And because of this number consciousness working. И благодаря работе сознания Дева. You have this. Разума Дева. You have this. So you have this. All this. Process of creation so very precise according to the numbers. And also there is a simple uh, uh, experiment you can make. You take small children who are you. There are small children who are playing, for example. Например, вы смотрите на маленьких детей, которые играют. Who are not yet entered into the school. И которые еще не входят в школу. В отдельную часть. So they are not still entered into the school. That they are not taught about anything about numbers. И им никто не рассказал о том, что такое числа, цифры и все такое. You call them. Позовите их. You give one chocolate to one child and two chocolates to another child. Дайте одну шоколадку одному и дайте две шоколадки другому. And more chocolates to another child. А третьему дайте много шоколадок. So the one child who received only one chocolate, is, it becomes angry and starts weeping. И посмотрите, что они сделают. Тот, кому дали одну шоколадку, он начнет вопить и плакать и, в общем, очень расстроится. Because more number of chocolates are given to other child. Потому что другому дали больше, а третьему еще больше. How can the child know the numbers? Because he is. Но как он может знать, что одному дали одну, другому две шоколадки, а третьему еще сколько? He has not yet gone to the school. <laughs> so number consciousness is existing before. So it is ridiculous to say that numbers are invented by human beings. И очень смешно говорить утверждать, что человек придумал числа. Because numbers are properties in nature. How can human Потому being invent them? <coughs> so numbers are intelligences that are working in space. То есть числа это разумы, которые работают в пространстве. They are called in Veda, in the Vedic literature, they are called prajapatis. В ведической литературе их называют prajapati. There is an intelligence called In Vedas, you find this name, Kapila. 
А, по, значит, есть разум, который, которого зовут Капила. So this Kapila is the name of the intelligence who is working as number consciousness in creation. И Капила это это тот это тот разум, который в этом мироздании работает как разум чисел. Ананта Кришна, we have a word in Russian. Ah. Kapila, Kapit, that means safe. And Kapila, Kapilka, we have the thing. Where you put money, and this is accumulating. <laughs> so then you <laughs> just have to break the, uh, uh, this and uh, take yeah. on money. So it, it, it is called kapilka. Kapilka that means uh, little kapila. Ah. Little kapila. Oh. <laughs> 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 Я говорю, в русском языке есть слово копилка, да. Ну то есть как, которое значит маленькая копила, да? There you find an allegory in the Vedic text that this Kapila, when he was in the womb of his mother. Ah, есть такая аллегорическая история в ведических текстах про то, как Капил, он был, когда он был в утробе своей матери. Then he taught the wisdom of these numbers and this in the creation to his mother. А он, находясь в утробе своей матери, преподал ей всю мудрость, касающуюся чисел. What does it mean? Что это значит? That means the number consciousness is working in the formation of the embryo inside the womb of the mother. Это говорит о том, это аллегорически передает ту мудрость, что разум чисел он работает во время формирования плода в утробе матери. Because of that only. You have the formation of all the structure exactly, precisely the same number according to the formula. Благодаря этому у нас все упорядочено в теле получается и формируется определенное количество там пальцев, конечностей и прочих органов. So when you observe, when you study the 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 process of formation of the Human body in the mother womb of the mother, then you can know how is all this is built up, all this structure, with how many bones it should be there, how many these two things there, eh? two ears, two nostrils, all this very precisely. И если мы наблюдаем за формированием плода в утробе, мы видим, что совершенно конкретные вещи появляются. And how, and how this, how this precision, how all this is exactly precisely going on, because there is this consciousness because of this. Whom we call Kapila. So that is the that is the allegory. Hmm? That is the allegory that. Uh, she is asking if Kapila is one of Prajapatis. Kapila. Kapila. Kapila is one of Prajapatis. Kapila's father is Prajapati. Kapila's father ah, is. Uh, it is sin Prajapati. <coughs> sin Prajapati. So Prajapati is also. Uh, Prajapati, Prajapati is also. It is like a post, no? Uh, it is like a, you know, like you know, you have a postmaster or you have an officer like that. Like an officer, you know, in a in a in a government, there is an officer who is. Да, но тут опять еще раз нужно помнить о том, что еще раз нужно помнить о том, это все не имена собственные. И Прачапати, Капила и все остальное это функциональные имена. То есть есть, например, почтальон, есть офицер армии, есть там полицейские на на дороге стоят. Это все вот их. Это сфера ответственности, да, это не именно собственное. А когда рождаются дети с другим количеством пальцев, это начинается... Копилу не уважили. Кто-то обидел копилу. Uh, if uh, in disabled people, when you have them, uh, you, you, you have, for example, uh, uh, they, they have 
Six, no, not five, but six fingers or something is wrong with the numbers. Does it mean that Kapila is... That, that, yeah. No, no. It, it is not that. It is the division is always there, but in the division at the time of formation, if there is some obstruction, then one appear, one forms into two. That is not a that is not a mistake of Kapila. Даже в этом случае это не не ошибка разума, это это следствие какого-то вмешательства. Ну, то есть, если что-то там не так с конституцией, вот, тогда начинается вот это вот, ну, либо избыточное формирование, либо недостаточное, если если есть какие-то препятствия для нормального роста ребенка. Заложено в нем так, как должно быть. Разумом копил, и в нем заложено все, как должно быть. Но а, уже потом какие-то могут вмешаться, вмешаться обстоятельства в это дело. Какие-то злые силы. Темные силы. Темные силы. She is asking, uh, so what kind of obstacles does it mean that it is some dark forces are working? It is not dark forces. Yes, it is never. It is not the work of dark forces. Dark forces cannot uh, uh, come in the way of the work of devas. нет, конечно, не темные силы, потому что темные силы никак не могут помешать работе девов. It is the connection of the previous karmic connections of every every being because we we have a series of every being has a series of births and rebirths потому что каждое человеческое и любое другое существо оно имеет целую серию предыдущих рождений and there is there is a continuous link it is called the karmic link и а, их все эти рождения, они связываются в одну, а, та, у них есть связь, которая называется кармическая связь. Until we get out of this karmic link, it goes on from one incarnation to other incarnation. И пока мы не выйдем из этой а, кармической связи, а, все это будет продолжаться, продолжаться от поколения, ой, фу, от а, рождения к рождению. So now there is another intelligence. Есть еще один разум, которого зовут Вишвакармой. So Vishwakarma is he is called the Grand Mason. Его называют великим каменщиком. Каменщиком или архитектором божественным. He is the he is the architect of devas. Он архитектор девов. So he is the shape consciousness. А он является сознанием, он является разумом формы. So because of his work, you have exactly the same shape is given to every species of beings. Благодаря его работе каждый, каждый вид этого э, мироздания получает определенную форму. So the shape consciousness is called Vishwakarma. А разум э, формы называется Вишвакарма. Сознание формы называется Вишвакарма. So he is called the great architect of the universe. И его э, зовут великим архитектором вселенной. So like this, these are the examples how so many intelligences are working in this creation. And all our existence and all the activity which is going on is because of their work. И вся деятельность Вселенной, вообще само ее создание идет только благодаря работе этих девов. If anybody thinks that he is responsible for his existence, that is not true. If they are not there, we cannot exist. 
И ошибается тот, кто думает, что он сам ответственен за свое существование. Потому что если бы не существовало многочисленных разумов, работающих на нас, мы бы не сумели существовать. So, the, in, the, in, the, in the process of creation, there, are, there is a plan that is called the divine plan. И в процессе uh, творения <coughs> существует то, что называется божественным планом. In the divine plan we have always it is worked out by the devas. Божественный план разрабатывается девами. That is what is also explained that the chief of the devas и это объясняется в следующей аллегории. Глава Девов, who is the intelligence called Brahma, а, это, и это разум, которого зовут Брахмой. You know, Brahma is also once again it is not a person. И еще раз мы помним, что Брахма это не, не, не личность, не человек. So we have to always remember any name is not a person. Мы должны понимать, что все они не, не, не личности, а но, неправильно я говорю, но не, не какие-то конкретные лю, люди, боги. Они и их имена это не имена собственные. So this, Название функции. So this Brahma is The creative consciousness. И Брахма, творческое сознание. And he, through him, this process of the creation. Творческое сознание происходит процесс сотворения. It, it goes on in steps. И он идет по ну по определенному плану по ступенчи. Ой, господи, постепенно, по ступенчато. So now, let us see about. The sun, our connection with sun and moon. Давайте посмотрим на нашу связь с солнцем и луной. How it is explained in the Vedic texts? Как объясняют это веды? So sun, we know, we we know something about sun and moon. Мы знаем что-то про солнце, про луну. So sun is the lord of our soul. А солнце это господь нашего нашей души. The soul is what is called in Sanskrit as Atma. Uh, Sanskrit, uh, Atma. <coughs> what we call I am is Atma. То есть я есть, является душой, атмой. So I am is the expression of Atma. Я есть, это выражение души. Expression of our soul is I am. Точнее наоборот. Выражение нашей души является я есть. So sun is the center of our solar system. И солнце является центром нашей солнечной системы. Similarly, the soul is the center of our consciousness. Uh, и uh, одновременно uh, душа является центром нашего сознания. What is the difference between spirit and soul? Каково взаимоотношение между духом и душой? So the what we call soul is the center of consciousness in a, any particular individual. And all these are a part of the one existence. The one existence is spirit. Because spirit is the one which is the sum total of all the souls. 
you know? Just like а, а дух это как бы сумма всех душ. То есть это то, 